இன்று இடம்பெறும் இன்றைய தகவல் பகுதியில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பாகலூரை சேர்ந்த வெங்கடராஜன் ரெட்டி அவர்களது விவசாய அனுபவங்கள் இடம்பெறுகின்றன தோட்டக்கலைத்துறையில் துணை இயக்குநராக பணியாற்றி பணி நிறைவு பெற்ற இவர் தனது நிலத்தில் தக்காளி சாகுபடி செய்திருக்கிறார் தக்காளி சாகுபடி செய்தால் நல்ல லாபம் ஈட்டலாம் என்று கூறும் வெங்கடராஜன ரெட்டி அவர்கள் தக்காளியின் வரலாறு பற்றி விவரமாக கூறுகிறார் பார்க்கலாம் வாருங்கள் வணக்கங்க என் பேர் எம் வி ஆர் ரெட்டி நான் வந்து ரிட்டையர்ட் டெப்யூட்டட் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர் இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் சர்வீஸ் முடித்தேங்க நான் வந்து இந்த இது வந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்க கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வந்து ஒசூட்டாலுக்கு அப்புறம் பட்வாரப்பள்ளி அப்படின்னு இந்த ஒரு வில்லேஜுங்க இங்கே நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக வந்து இந்த காய்கறி விவசாயம் நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோங்க நாங்கள் பொதுவாக வந்து நாங்கள் வந்து தக்காளி ரொம்ப அதிகமாக நாங்கள் போடுறோங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து தக்காளி வந்து ஒரு லக்ஷ்மியாக நாங்கள் வந்து நினைக்கிறோம் ஏன்னா ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு தக்காளியில் எப்பவுமே லாஸ் ஆகாது நீங்கள் போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூபா நீங்கள் போட்டீங்கன்னா ரெண்டு ரூபா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்குங்க இந்த தக்காளிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஊர் காய்கறி இல்லை தக்காளி ஆகட்டும் குடமிளகா ஆகட்டும் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு ஆகட்டும் நம்ம ஊர் காய்கறி இல்லை இதெல்லாம் வந்து சவுத் அமெரிக்காலேருந்து வந்ததுங்க அதாவது உருளைக்கிழங்கு இந்த தக்காளி இதெல்லாம் வந்து போர்ச்சுகீஸ் வந்து நம்ம இந்தியா கொண்டு வந்தானுங்க ஆக்சுவலாக தக்காளி வந்து ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருமே சாப்பிடாம இருந்தானுங்க சவுத் அமெரிக்கா ஆகட்டும் அப்புறம் அமெரிக்காவில் ஆகட்டும் அப்புறம் இரநூறு வருஷத்துக்கு பிறகு வந்து அது வந்து சாப்பிடலாம் ஒன்றும் மனுஷனுக்கு வந்து அது விஷம் இல்லை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணி அப்புறம் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆகட்டும் நம்ம இந்தியாவில் எங்கே ஆனாலும் கூட வந்து காலையில் வந்து உங்களோட சமையல் வந்து தக்காளி இல்லாமல் அதாவது உங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆகட்டும் உங்களோட லன்ச் ஆகட்டும் உங்களுடைய டின்னர் ஆகட்டும் ஏதோ ஒரு இதில் வந்து உங்கள் தக்காளி வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி வெஜிடபிளாக இருக்குதுங்க அதாவது தக்காளியில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இப்போது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு முப்பது வருஷமாக போட்ட பிறகு வந்து இங்கே ஒரு பாஞ்சு விதமான வைரஸ் இருக்குங்க இந்த வைரஸ் வந்து இண்டோ அமெரிக்க இவங்க இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ச்சர் ரிசர்ச்சை வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்ணி இந்த வைரஸ் மியூட்டேஷன் ஆகி ஒரு பாஞ்சு விதமான வைரஸ் இருக்குது அந்த வைரஸ் வந்து நாங்கள் டொமேட்டோ லீஃப் கால் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வைரஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து நிலத்திலே கூட வந்து ரொம்ப டிசீஸ் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுங்க முன்னாடி வந்து செடி நட்ட பிறகு வந்து ஃப்ளாரிங் ஸ்டைலில் வந்து செடி சாகாது செடி நல்லா வரும் இப்போ வந்து ஃப்ளாரிங் ஸ்டைலில் வந்து செடி வந்து சாகுதுங்க அதுக்கு வந்து நாங்கள் பேக்டீரியல் வீட்டு அப்படி சொல்லுவோம் அது ரொம்ப அந்த ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்புறம் முன்னெல்லாம் ரொம்ப அந்த டிசீசஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக அதாவது டேமேஜ் பண்ணாதுங்க அதாவது அர்லி பிளைட்டு லேட் பிளைட்டு அப்புறம் பக்கை ராட்டு பிளாசம் அண்ட் ராட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் டிசீசஸ் எல்லாம் முன்னெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணாது இப்போ எல்லா டிசீசஸ் வந்து அதனுடைய ப்ரா இதனுடைய இது பிரபாவம் ரொம்ப அதிகமாக காட்டுது ரொம்ப அதாவது நம்ம அப்ராப்ரியேட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் நம்ம பண்ணலன்னா நம்மளுடைய ஈல்டு லாஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டிலேருந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுது ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து முழுக்க முழுக்க ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பட்ட தக்காளி பண்ணால் தான் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து மகசூல் எடுக்க முடியுங்க இல்லைனால வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகிடும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து புதுசாக ஒரு பூச்சி வந்திருக்குங்க இதுக்கு அதாவது பின்வாம் அப்படி சொல்கிறோம் இந்த லோக்கலில் வந்து ஊஜி அப்படி சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக அதனுடைய என்டமாலஜிக்கல் டேம் வந்து டூட்டா அப்சல்யூட்டா அப்படி சொல்லிட்டு இது வந்து சவுத் அமெரிக்காலேருந்து வந்திருக்கு இது வந்து ஃப்ளவரிங் ஸ்டேலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது எப்படி இதனுடைய டேமேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சொன்னால் எல்லையில் வந்து லீஃப் மைனர் மாதிரி அதாவது கோலம் போடுற பூச்சி மாதிரி ஒரு கோலம் போடும் எல்லையில் அது வந்து எல்லை மேலே எல்லை கீழே கூட டேமேஜ் ஆகிருக்கு பிறகு இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஃப்ரூட்டில் போய் இதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுதுங்க இதுவுமே கண்டுக்காம நம்ம அப்படி விட்டோம்னா ஃப்ரூட் பூரா வந்து ஜூஸ் ஆகிடுது அப்புறம் எடுத்து நம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியாது இதனுடைய டேமேஜ் கிட்டத்தட்டே வந்து ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்துடுதுங்க ஸோ இது வந்து புதுசாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு அடிஷன் ஸோ இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இதில் வந்து தக்காளியில் நல்லா ஈல்டு எடுக்கணும்னா ரொம்ப அதாவது நல்லா வந்து பூச்சி மருந்து நல்லா ஃபஞ்சு சைடு நல்ல பேக்கேஜ் ப்ராக்டிஸஸ் அதாவது எல்லாமே நல்லா பண்ணால் தான் தக்காளியில் ஈல்டு எடுக்க முடியும் இல்லைனாலும் ரொம்ப லாஸ் ஆகிடுங்க அதாவது இனிஷியல் வந்து தக்காளி நம்ம சாகுபடி செய்யணுன்னா நிலத்தை வந்து ஒரு ஒன் இயர் வந்து நம்ம அந்த சொல்லனே வெஜி
பிளான் பண்ணால் நல்ல அதாவது ஜூன் ஜூலையில் நல்ல ரேட் கிடைக்கும் இல்லை மே ஒன்றாந்தேதி மே ஒன்றாந்தேதி பிளான் பண்ணால் கூட ஆகஸ்ட் இதில் வந்து நல்ல ரேட் கிடைக்கும் இல்லை ஜூன் ஒன்றாந்தேதி கூட பிளான் பண்ண பண்ணலாங்க ஏன்னா வந்து ஏப்ரல் ஒன்றாந்தேதி பிளான் பண்ணால் வேறு மற்ற இடத்துல வந்து ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்குது ஆந்திராவில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் போயிடுங்க மற்ற தமிழ்நாட்டில் கூட மற்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடும் டெம்பரேச்சர் அதிகமானால் வந்து தக்காளி ரொம்ப நல்லா வரதுங்க இந்த ஏரியாவில் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமாக போகாதுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி தான் போகும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வெயில் அதிகமாக போச்சுன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு மழை பெஞ்சிருக்கு ஏப்ரல் மேலே ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கண்டியூசிவ் வெதர் தக்காளி க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜை நாங்கள் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஏரியாவில் எப்பவுமே அதாவது ஏப்ரல் மே ஜூனில் வந்து நாங்கள் வந்து பிளான்டிங் பண்ணுவோங்க பிளான்டிங் பண்ண டெஃபினட்டாக எங்களுக்கு வந்து லாஸ் ஆகாது அதாவது நாங்கள் தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரூபா போட்டால் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு ரூபா லாபம் கிடைக்குங்க தக்காளியில் ஸோ அந்த இது வச்சு தான் நாங்கள் வந்து எப்படியோ என்ன ஆனால் கூட நாங்கள் வந்து பயப்படாமல் வந்து நாங்கள் தக்காளி போட்டு மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கு மற்ற ஸ்டேட்ஸ்க்கு இங்கேருந்து போகிற மாதிரி நாங்கள் வந்து உதவி பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க அதாவது இனிஷியல் வந்து ஒரு ஏக்கர் இதுக்கு வந்து நீங்கள் தக்காளி போடணும்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஹேண்ட் மெனர் போடணும் நல்லா மக்கணும் ஃபார்ம் ஹேண்ட் மெனர் அதாவது பொசு உரம் வந்து நான் போடணுங்க ஒரு ரெண்டு டிராக்டர் லோடு வந்து இது பவுல்ட்ரி மெனூர் போடணுங்க போட்டு நல்லா வந்து ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் நல்லா வந்து வந்து சிங்கிள் ப்ளவ் அப்புறம் வந்து இந்த அஞ்சு கல்லாப்பே போட்டு அப்புறம் அந்த இது கல்டிவேட்டெல்லாம் போட்டு நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணுங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ பெட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ பெட்ஸ் போடுறதுக்கு டிராக்டர் வந்து இருக்குது டிராக்டரில் பெட்ஸ் போட சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து ஜனங்கே போடுறாங்க பெட்ஸு அதாவது எதுவுமே இப்போ வந்து லேபர் வந்து வேலை வந்து நம்ம சொன்ன வேலை செய்கிறது இல்லை அவனே வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டீம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டானுங்க அதான் பெட் போடுக்கு ஒரு டீம் இருக்கிறானுங்க மல்ச்சிங் ஷீட் போடுறதுக்கு ஒரு டீம் இருக்கிறானுங்க இந்த குச்சி நடதுக்கு ஒரு டீம் இருக்கிறானுங்க அப்புறம் இந்த ஸ்டேக்கிங்கு இது அதாவது இந்த இதெல்லாம் கட்டுறது இந்த சரடு இதெல்லாம் கட்டுறது இது இதுக்கு வேறு ஒரு டீம் இருக்கானுங்க ஸோ எங்களுடைய வேலை வந்து ஃபோன் பண்ணால் வருவானுங்க வந்துட்டு இந்த ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நல்ல பெட் போட்டு நல்லா அந்த மல்ச்சிங் ஷீட்டெல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு போடுவானுங்க ஸோ அந்த இதெல்லாம் வேலையெல்லாம் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆகிடுச்சு ஒன் திங் வந்து கொஞ்சம் காசு செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பெட்ஸ் போட்ட பிறகு ஒரு 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 ஏக்கர் நிலத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பேக் டிஏபி போடுவோம் அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை பேக் வந்து பொட்டாஷ் போடுவோம் அதோடு வந்து ஒரு அரை டன் வந்து அதாவது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கேஜஸ் வந்து புங்கம் கேக்கு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கேஜஸ் வந்து நீம் கேக்கு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பெட்ஸ் மேலே வந்து அப்படியே வந்து நல்லா வந்து இது பறவை விட்டு விடுவானுங்க அப்புறம் வந்து பெட்டு மேலே வந்து இந்த மல்ச்சிங் ஷீட் போட்டு விடுவானுங்க ஆக்சுவலாக பெட் போடுறதுக்கு வந்து ஒரு ஒம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கிக்கணுங்க ஒரு ஏக்கருக்கு அப்புறம் அந்த மல்ச்சிங் ஷீட் வந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஆகும் செலவு ரெண்டு போட்ட பிறகு வந்து அந்த ஹோல்ஸ் கூட வந்து போட்டு விட்டு விடுவானுங்க இந்த ஸ்பேஸிங் வந்து தக்காளிக்கு வந்து நாலு அடி இருக்குங்க அதாவது ரோட்டு ரோ பிளான் டு பிளான் வந்து ரெண்டு அடி நாங்கள் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரிலேருந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு செடி வருங்க ஒரு ஏக்கருக்கு இப்போ இருக்கிற அந்த சீடு வந்து சீடு பொறுத்தவரை எல்லாமே நல்ல ஹைப்ரிட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே மல்டிப்புள் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹைப்ரிட்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு டிசீஸ் வந்து நல்லா தாங்குற ஹைப்ரிட்ஸ் வந்துடுச்சு அப்புறம் அந்த டொமேட்டோ லீஃப் கேர்ள் வைரஸ் அப்படி சொல்லுவோம் அது கூட நல்லா தாங்குங்க அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பிறகு வந்து இந்த ஸ்டேக்கிங்கு அதாவது கொடுப்போங்க இந்த குச்சி இந்த குச்சி வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூறு குச்சி தேவைப்படுதுங்க ஒரு குச்சி வந்து பதினெட்டு ரூபா வருதுங்க ஸோ இந்த குச்சி அப்புறம் வந்து இந்த குச்சி நடுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரூபீஸ் செலவாகிடுதுங்க அது அவங்க ஆளுங்க வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இது இந்த ட்வெயின் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இது ஆக்சுவலாக வந்து மூணு தரம் கட்டணுங்க ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து ஃப்ளவரிங் ஃபேஸில் ஒரு தரம் கட்டுவோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு இன்னொரு தரம் கட்டுவோம் அப்புறம் இன்னொரு ஒன் வீக் கழிச்சு இன்னொரு தரம் கட்டுவோம் கிட்டத்தட்ட இந்த இது கட்டுறதுக்கே இந்த இது இந்த சர இது ட்ரெயின் கட்டுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து இந்த விமன் லேபரர்ஸ் தேவைப்படுங்க அதாவது ஒவ்வொரு தரம் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒர
அதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக் டிசீசஸ் அதாவது அழி பிளைட்டு முன்னே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அந்த பிளைட் டாக்ஸு ஃபைட்லான் அந்த மாதிரி கெமிக்கல் டைத்தன் ஃபைட்டல் கண்ட்ரோல் ஆகும் ஆனால் இப்போ வந்து அழி பிளைட் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ரொம்ப கஷ்டங்க இப்போ நாங்கள் வந்து அந்த அழி பிளைட்டுக்கு வந்து வந்து ட்ரிஃப்ளாக்சிஸ் ட்ரோபன் அல்ல இந்த இது மெட்லாக்சில் மெட்லாக்சில் வந்து ஒரு த்ரீ கிராம்ஸ் பர் லிட்டர் மெட்லாக்சில் ப்ளஸ் மேங்கோஜு காம்பினேஷன் இந்த ட்ரிஃப்ளாக்சிஸ் ட்ரோபன் வந்து ஹெட்லைன் அப்படி சொல்லி ஒரு கெமிக்கல் ஒரு பிஎஸ்எஃப்ல அது வந்து ஒன் கிராம் பர் லிட்டர் அது மாதிரி வந்து போட்டு ஒன்று அங்கே ஸ்ப்ரே கொடுப்போங்க அதோ ப்ரிஃபரபிளி ஸ்ப்ரேஸ் வந்து டொமேட்டோக்கு வந்து யூனியில் கொடுக்கணுங்க அதாவது மார்னிங் கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் வந்து சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் பிக்கப் ஆச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவ் வேலை செய்யாதுங்க அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்ப்ரேக்கு வந்து ஜென்ரலாக வந்து ரெயின் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லதுங்க அதாவது வாட்டரில் வந்து ஈஸி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் கெமிக்கல் ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யாதுங்க அப்புறம் ரொம்ப காம்பினேஷன்ஸ் அதாவது ரெண்டு மூணு கெமிக்கல் சேர்ந்து அடிக்கிறது வந்து ரொம்ப தப்புங்க அதாவது கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வில அதிகம் அதாவது ப்ரிஃபரபிளி ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் அதோடு வந்து ஒரு நீம் மிக்ஸ் பண்ணி அடித்தா நல்லா வேலை செய்யுங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவோங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு அதாவது சால்பல் ஃபர்டிலைசர் வந்து த்ரூ ட்ரிப் வந்து கொடுப்போங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு வந்து இந்த ஈல்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்க இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ச் ரிசர்ச் ஹெசர்கட்ட அவங்க வந்து ஒரு மைக்ரோ டென்ட் ஒன் டெவலப் பண்ணியிருக்கானுங்க அதாவது வெஜிடபிள் ஸ்பெஷல் அப்படி சொல்கிறானுங்க அது வந்து தக்காளிக்கு ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யுங்க அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து அவங்க வந்து ஆறு கேஜி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறானுங்க பர் லிட்டருக்கு வந்து ஃபைவ் கிராம் கணக்கில் வந்து அவங்க ஸ்ப்ரே பண்ண சொல்கிறானுங்க நாங்கள் அது கம்பல்சரி அதை வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் வந்து இதில் தக்காளிக்கு நாங்கள் வந்து அடிப்போங்க அடித்தா நல்லா வந்து காய் சேனி வரும் நல்லா இந்த நியூட்ரிஷனல் டிசார்டர்ஸ் எதுவுமே அவங்க நம்மளுக்கு தெரியாதுங்க இதில் வந்து மழை பெஞ்சுதுன்னா ஒரு பெரிய இஷ்யூ இதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்க இந்த பேஸில் வந்து இந்த இது காலர் ஆட்டோ சொல்லிட்டு ஒரு டிசீஸ் வருங்க அந்த டிசீஸ் வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டாக நம்மளுக்கு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது செடி வந்து அப்படியே இருக்குங்க ஆனால் ஒரு சட்டன் ஸ்டேஜுக்கு மேலே செடி வந்து சாக ஆட ஆரம்பிச்சிடும் மேலே இதுக்கு நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்ப்ரே கொடுத்துருக்குங்க அதாவது ட்ரிஃப்ளாக்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண சொல்லிட்டு அந்த மருந்து வந்து நாங்கள் ட்ரென்ச் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரென்ச் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா இந்த அஃபெக்டட் போர்ஷன் வந்து நல்லா இதாகிடுதுங்க க்யூர் ஆகிடுது பட் ஃபர்தராக அதாவது செத்து போயிருக்கு அதனால் வந்து இது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஏரியா வந்து டெவலப் ஆகாதுங்க அப்படியே அப்படியே இருந்துடும் அப்புறம் இந்த செடி டெவலப் ஆகும்போது அந்த ஏரியா வந்து அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து டெட் இஷ்யூ இது என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே வந்து இந்த செடி உடஞ்சிடுங்க உடஞ்சிட்டு அந்த செடி ஒன்றும் நம்மளுக்கு வந்து பயன்படாதுங்க பாருங்க இதில் வந்து காய் கூட ரொம்ப கம்மி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம சரியாக பார்த்துக்கலன்னா இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேலே வந்துடுங்க அப்போ நம்மளோட பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு ஏக்கரில் வந்து ஏக்கர் பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிடுங்க பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஈல்டு பேரமீட்டர்ஸ் கூட வந்து ரொம்ப இதாகிடுங்க டிக்ளைன் ஆகிடும் இந்த ஸ்பெசிமன் வந்து அதாவது டூ டு அப்சல்யூட்டனுடைய இன்ஃபெஸ்டேஷனுங்க பாருங்க அதாவது ஃப்ரூட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நல்லா ஆல்மோஸ்ட் மெச்சூர்டு ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் அபவுட் டு பி ஹார்வெஸ்டேடு பாருங்கள் இது சின்ன ஒரு ஹோல் அதாவது இதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இது மார்க்கெட்டில் எடுக்க மாட்டானுங்க இது வந்து அப்படியே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவானுங்க ஸோ இவ்வளோ வந்து செலவு பண்ணி இவ்வளோ ஸ்டேஜுக்கு வந்து கொண்டு வந்த பிறகு கூட அது வந்து இது வந்து பலன் அதாவது யூஸ் ஆகலைன்னா அது வேஸ்ட்டு டூட் அப்சல்யூட்டனுடைய டேமேஜஸ் வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பர்சன்ட் கூட இருக்கக்கூடாது அதாவது நூறு கிரேட்டுக்கு வந்து ஒரு கிரேட்டு ரெண்டு கிரேட் இருந்தால் பரவாயில்ல நூறு கிரேட்டுக்கு வந்து இருபது முப்பது கிரேட் வந்தால் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகிடுங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம அப்ரோப்ரேட் டைமில் அதுக்கு வந்து அப்ரோப்ரேட் அதாவது கண்ட்ரோல் மேட்சஸ் எடுக்கலைன்னா அதாவது ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப அதாவது டிவாஸ்டேஷன் பண்ணிடுங்க இது ஸோ இது ரொம்ப ஃபார்மர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒழுங்காக பார்த்துக்கிட்டு இது ரொம்ப நல்லா வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து அதாவது ரொம்ப நம்ம தெரியவே தெரியாதுங்க இது இருக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தெரியவே தெரியாது அப்போ ஃபைனலாக நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதை நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து அதாவது பின் ஓம் அப்படி சொல்லுவானுங்க அப்புறம் இங்கே லோக்கலில் வந்து ஊசி அப்படி சொல்லுவானுங்க அதாவது என்டமாலஜிக்கலி இது வந்து டூ டு அப்சால்வ் டப் சொல்லிட்டு இது வந்து சவுத் அம
ஜனங்களுக்கு தெரியல இது சாப்பிட்ட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதனால் வந்து டேமேஜ் அதாவது மனுஷனுக்கு வந்து எந்த விதமான ஹெல்த்து ஹஜார்ட்ஸ் இருக்காது ஆனால் இது சாப்பிட்றதில்ல ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஃபார்மருக்கு வந்து இது லாஸுங்க அடுத்தது வந்து இது வந்து இந்த ஸ்பெசிமெண்ட் பாருங்கள் இது வந்து அழி பிளைட்டு இது எப்படின்னா இந்த கேலக்ஸி ரீஜனில் வந்து இந்த அழி பிளைட் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகுங்க இது முன்னே வந்து ரொம்ப மைனர் டிசீஸ் ஆனால் இப்போ வந்து ரொம்ப மேஜர் டிசீஸ் ஆகிடுச்சு இது பாருங்கள் இது வந்து இந்த மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு சங்கன்ஸ் பாட்டர் கான்சன்ட்ரேட் கிரிங்ஸு சங்கன்ஸ் பாட்டர் இது வந்து ஒன்றுக்கு ஆகாது அதாவது இதுக்கு வந்து நம்ம அப்ரோப்ரியேட் கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே கொடுக்கலன்னா இது வேஸ்ட் ஆகிடுங்க அதாவது அப்படியே ஃப்ரூட் டெவலப் ஆகும் ஃப்ரூட் டெவலப் ஆகும் இந்த ஸ்பாட் அப்படியே இருக்குங்க இந்த ஸ்பாட்டு அது வந்து மார்க்கெட்டில் அவங்க எடுக்க மாட்டானுங்க அதாவது கன்சூமர்ஸ் வந்து இது ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இல்லை ஜஸ்ட் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் எங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன அந்த சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சுன்னா உடனே நம்ம வந்து இது வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் இது வந்து நம்ம வந்து டென் பர்சன்ட் பரவாயில்ல டேமேஜ் ஆனால் பரவாயில்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டேமேஜ் ஆனால் பரவாயில்ல அந்த மாதிரி நம்ம விடக்கூடாதுங்க இது கூட வந்து நம்ம வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் வந்து இது இது அழிபிளைட்டுங்க இந்த ஸ்ப்ரே பண்ண பிறகு இது கண்ட்ரோலாக இருக்குங்க இது கண்ட்ரோலாக இருக்குது இது கூட கண்ட்ரோலாக இருக்குங்க ஸோ இது வந்து வேஸ்ட் ஆகாது இந்த காய் வேஸ்ட் ஆகாது ஆனால் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம அப்படியே விட்டோம்னா இங்கே வந்து அது அப்படியே வந்து அந்த ஸ்பாட் வந்து அந்த பிளாக் அண்ட் ஆகிட்டு அப்படியே வந்து டெவலப் ஆகிடுங்க இந்த மார்க்கெட்டில் எடுக்கிறது இல்லை இந்த ஃப்ரூட்டை நல்லா டெவலப் பண்ண பிறகு மார்க்கெட் எடுக்கிறது இல்லை இது பெரிய லாஸ் தான் அதாவது ஃபார்மர் வந்து பெரிய லாஸ் தாங்க இது ஸோ இது கூட வந்து நம்ம வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் அதாவது ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்க இது கூட வந்து நம்ம மெட்லாக்சில் கொடுக்கலாம் இல்லை ட்ரிஃப்ளாக்சிஸ்டோபின் கொடுக்கலாம் இல்லை இது குளோரத்தலின் அதாவது கவாச் கொடுக்கலாம் அதாவது இந்த எனி ஆஃப் தீஸ் கெமிக்கல்ஸ் வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் வரும் இது இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சூரிய அப்படி சொல்லுவோம் நம்ம தமிழில் இது வந்து ஜேந்தோமோனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாந்தோமன சொல்லணும் எப்படி இது ஒரு பேக்டீரியல் டிசீஸுங்க இது ஆக்சுவலி வந்து ஏப்ரல் மே ஜூன் அந்த மழை பெஞ்ச பிறகு வருங்க இது என்ன மாதிரி இருக்குன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து தொட்டால் வந்து உங்களுக்கு வந்து மறு அதாவது நம்மளுக்கு வந்து பிம்பிள்ஸ் இருக்குல்லே அந்த மாதிரி இருக்குங்க இது இது வந்து இது கூட வந்து இந்த காய் எடுக்கிறது இல்லைங்க நம்ம இது விட்டுவிட்டா வந்து பழம் ஆகிடும் பழம் மேலே இந்த இது அப்படியே இருக்குங்க இந்த ஸ்கார்ஸ் அப்படியே இருக்குங்க நல்லா தொட்டால் நல்லா தெரியும் மேலே உங்களுக்கு வந்து ஸோ இது கூட ஒரு பெரிய ஒரு மேஜர் டிசீஸ் தாங்க பேக்டீரியல் டிசீஸ் இதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டெப்டோசைக்ளின் சல்ஃபேட்டு ப்ளஸ் வந்து காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைடு அதாவது டென் கிராம்ஸ் ஸ்டெப்டோசைக்ளின் சல்ஃபேட் வந்து சிக்ஸ்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரு ப்ளஸ் வந்து த்ரீ கிராம்ஸ் ஆஃப் காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அடித்தா இதை நல்லா கண்ட்ரோல் வந்துட்டுங்க வேறு இன்னொரு இது இருக்குதுங்க அதாவது பேக்டோசான் அப்படின் ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது அது வந்து இந்த புங்கம் சீடில் தயார் பண்ணியிருக்கானுங்க அது வந்து மூணு கிராம் ஒரு லிட்டரில் போட்டு அடித்து அது கூட நல்லா கண்ட்ரோல் இருக்கும் இது கூட நம்ம வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக தெரிய அதாவது நம்ம ஃபீல்டில் பார்த்துக்காமே நம்ம அப்படியே விட்டோம் இது கூட வந்து டேமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தெரியுங்க இந்த ஃப்ரூட் எடுக்க மாட்டானுங்க இந்த இந்த இது இந்த ஸ்கார் அப்படியே இருக்குங்க அதாவது பழம் ஆன பேர் கூட இந்த ஸ்கார் அப்படியே இருக்குது மார்க்கெட்டில் போனால் இது அவங்க அப்படி எடுத்து பக்கத்தில் போட்டுவானுங்க ஸோ இது கூட நம்ம வந்து ரொம்ப உஷாராக இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்க அடுத்தது பாருங்கள் இது வந்து ரோஸ் கலரில் இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் கலர் வித்தியாசமாக இருக்குது இது வந்து இது எப்படி வருதுன்னா இது வந்து ஒரு வைரஸ் நல்லா வருதுங்க டாஸ்போ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்பாட்டட் லி லீஃப் கல் லீஃப் கல் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டீ டாஸ்போ வைரஸ் அப்படி சொல்லுவோம் இது ஆக்சுவலாக வந்து இது சாப்பிட்ட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஆனால் வந்து ஜனங்க வந்து இது என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து ஜாண்டிஸ் டொமேட்டோ ஜாண்டிஸ் டொமேட்டோ அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ இது கூட வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வேஸ்டேஜ் தாங்க ஸோ இது கூட வராமல் நம்ம வந்து நம்ம பார்த்துக்கணுங்க பார்த்துக்கணுன்னா அவங்க வந்து ரைட் ஃப்ரம் தி பிகினிங் வந்து நல்லா இந்த சிஸ்டமிக் இன்செக்டிசைட்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்தால் ஒயிட் ஃப்ளை கண்ட்ரோல் பண்ணால் இது வந்து வராதுங்க ஒயிட் ஃப்ளை ப்ளஸ் அதாவது அது ஒயிட் ஃப்ளைக்கு வந்து நீம் அப்புறம் வேறு என்ன அதாவது சிஸ்டமிக் இன்செக்டிசைட் கொடுத்தா இது வராதுங்க இந்த டொமேட்டோவில் இன்னும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டிசீசஸ் இருக்குது மேஜர் டிசீசஸ் அதாவது இப்போ வந்து இதில் ஸ்பெஸ் பண்ணல பக் கைராட் அப்படின்னு ஒரு டிசீஸ் வருதுங்க அதாவது மழை பெஞ்ச பிறகு காய் மேலே அப்படியே வந்து காய் கான்சன்ட்ரேட் கிரிங் ஸ்கீலே கான்சன்ட்ரேட் வந்து அப்படியே வந்து காய் வந்து அப்படியே வந்து
டாக்ஸிசிட்டி ரொம்ப கம்மியாக அதாவது ஹியூமனுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது இப்போ அந்த அம்மாயிட்ஸ் குரூப் ஆஃப் சொல்கிறது ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து நல்ல கெமிக்கல் செலக்ட் பண்ணி நல்லா அப்ரோப்ரியேட் டோஸ் போட்டு நல்லா அப்ரோப்ரியேட் டைமில் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டில் அதாவது ரெயின் வாட்டரில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இந்த அடித்து சாயந்தரம் நேரத்தில் அடித்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணலாங்க தக்காளியில் வந்து இந்த கிராப் வந்து நம்ம நடவு செஞ்ச செஞ்ச பிறகு வந்து கிட்டத்திட்ட ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நாளுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் காய் அப்புறம் வந்து டோட்டலாக அதாவது ரைட் ஃப்ரம் சீட் டு லாஸ்ட் சார்வஸை நூற்றம்பத்து நாளில் வந்து முடிச்சிடலாங்க தக்காளி இந்த தக்காளி வந்து இது ஆக்சுவலி வந்து செமி டிட்டர்மினேட் அப்படி சொல்லுவோம் அதாவது இதனோட ஹைட் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு அடி தான் வருங்க அடுத்தது வந்து இந்த இன்டர்மினேட் அப்படி சொல்லிட்டு கூட இருக்குங்க அந்த இன்டர்மினேட் வெரைட்டிஸ் வந்து நம்ம க்ரீன் ஹவுஸை தான் போட முடியுங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து டென் டு லெவன் டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்குங்க ஆனால் அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து போகும் ஒரு பாஞ்சிலேருந்து இருபது அடி போகும் ஆனால் அதில் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னான்னா இன்டர்நோடல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதாவது கொலை கொலை தூரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க இந்த தக்காளியில் இந்த ஹைப்ரிட்ஸில் வந்து அதாவது டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் செவன் அந்த மாதிரி இந்த ஹைப்ரிட்ஸ் வந்து ஒரு ஏக்கரில் வந்து நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாயிரிலேருந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு செடி நடலாங்க ஒரு செடிக்கு ஆவரேஜ் வந்து ஏழு கேஜி எடுக்கலாங்க ஏழுலேருந்து எட்டு கேஜி ஒர்க்காக எடுக்கலாங்க அதாவது ஒரு ஏழாயிரம் செடி இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு வந்து ஐம்பது டன் வந்து சர்வசாதாரணம் எடுக்கலாங்க அதாவது அது கீழே எடுத்தால் நம்மளுக்கு வந்து ஒன்றும் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுங்க அதனால் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து தக்காளியில் செலவு பொறுத்தவரை வந்து அதாவது ஃபர்டிலைசர்ஸு ஃபார்ம் அண்ட் மென்யூரு ப்ளவிங்கு அப்புறம் மல்ச்சிங்கு ட்ரிப்பு அப்புறம் ஸ்டேக்கிங்கு டையிங்கு அப்புறம் ஹார்வெஸ்ட்டு எல்லாமே அப்புறம் கமிஷன் எல்லாமே மார்க்கெட் கமிஷன் எல்லாமே சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட மூணு லட்ச ரூபா வருங்க ஒரு ஏக்கருக்கு செலவு அதாவது ஒரு ஐம்பது டன் எடுத்தால் நம்மளுக்கு வந்து ஈவன் ஒரு பத்து ரூபா கேஜி விற்றாலும் கூட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க ஒரு மூணு லட்ச ரூபா செலவு போச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா நம்மளுக்கு வந்து மீதியாகுங்க அதாவது மினிமம் தக்காளி வந்து சட்டன் பீரியட்ஸை வந்து முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா அந்த மாதிரி கே ஒரு கேஜிக்கு போயிடுங்க அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பம்பர் அடிக்கிற மாதிரிங்க ஒரு ஏக்கர் தக்காளியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்ச ரூபா அவருக்கு சம்பாதிக்கலாங்க அதாவது செலவு போய் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா பாஞ்சு லட்ச ரூபா கூட வந்து ஒரு தரம் நிற்குங்க ஸோ இதை நாங்கள் வந்து லட்சுமி அப்படி நாங்கள் நினைக்கிறோம் நாங்கள் என்ன ஆனாலும் சரி அதாவது எங்கள் லாஸ் ஆனாலும் சரி நான் அதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை எப்படியோ வந்து ஒரு வருஷத்தில் வந்து ஒரு தரம் ரெண்டு தரம் நாங்கள் தக்காளி வச்சு நாங்கள் தீர்வோம் அதில் வந்து நாங்கள் பலன் வந்து நாங்கள் அனுபவம்